怀和果郡王私通这事儿，苏培盛真的不知道吗？知道了又为啥不告诉皇上呢？苏培盛能当着皇上面前几十年的红人，其实足以说明这个人的能力不会比文武大臣差，甚至有时连一些私密话题，皇上都会跟苏培盛说。朕看上一个女子，想要纳她为妃，她却不肯。这足以见皇上对她有多么信任了。也是因为这样，苏培盛又被人们称为苏妃。然而，正是这个皇上十分信任的人，却向皇上隐瞒了甄嬛和果子狸的私情。嗯，等等，这条八卦甄嬛一直瞒得严严实实，苏培盛是怎么知道的呢？你是不是也想到了锦汐？锦汐虽然和苏培盛谈恋爱，但她是个忠诚大于爱情的忠仆，这条八卦绝对不会从锦汐的嘴里泄露。这里就体现了苏培盛的高智商，看他是如何从暗戳戳的细节中发现甄嬛和果郡王私通的。首先，滴血验亲事件。虽然苏培盛站在甄嬛这一边，但那些所谓的谣言还是会在苏培盛的心里埋下一个怀疑的种子。后来，摩格求娶甄嬛，最着急的人却是果子狸。王爷不可如此。嗯，有猫腻。苏培盛就是在这时发现了不对劲儿的地方。等传来果子狸为了甄嬛带兵追出城外的消息时，苏培盛就已经确定这两人之间的关系不一般了。直到后来，果子狸从边关回来的时候，甄嬛时隔三年再次见到果子狸，激动得热泪盈眶。这一幕恰好被苏培盛看到了，呆，看见自己的妹夫回来这么激动的吗？再联想一下，当初皇上要给果子狸和浣碧赐婚的时候，果子狸犹豫的态度。皇兄，恕臣弟不能纳浣碧姑娘为福晋。臣弟在很多年前曾经遇到过一个女子，和她两情相悦。以及后来摩格求娶时，果子狸不顾一切为甄嬛出头的架势。嗯，老子好像知道了啥秘密。苏培盛已经猜到，其实和果子狸真正两情相悦的人是甄嬛。苏培盛早知道甄嬛和果郡王有一腿，为啥不告诉皇上嘞？那就要看在甄嬛和皇上之间，苏培盛最终会选择谁。在甄嬛回宫后，老苏目睹了钮祜禄甄嬛的崛起，他心里早就看出皇上大势已去，不管是自保还是为了锦汐，苏培盛都会站在甄嬛一边。作为皇上的近视，苏培盛知道他的身体状况已经每况愈下了。如果这时候告诉他：“嘿，哥们儿，你媳妇儿跟你兄弟有一腿，或者你定好的那个继承家产的儿子有可能不是你亲生的”，那估计皇上当场就得驾崩，甄嬛直接晋升太后了。但是，万一皇上没被气死，自己的媳妇儿锦汐就会受到波及。而且，锦汐因为这段恋情，还曾经被送到过慎刑司。一个黄花大闺女愿意为了一个太监做到这种地步，除了熹妃娘娘和我相关的，就只有你一个。在慎刑司那两天，我也算想明白了。苏培盛觉得自己亏欠她很多很多，所以为了守护锦汐，老苏心里是偏向守护这个秘密的。况且下一个皇上是谁，跟苏培盛没有多大关系。不管是谁登基，他这个太监总管都会退休，自己的后半辈子就全靠锦汐陪着了。如果说出甄嬛和果郡王的私情，就会有失去锦汐的可能。在权衡利弊之后，苏培盛还是选择了守护锦汐，沉默不语。老油条苏培盛为什么要暗中帮弘历上位呢？大家伙儿别忘了，皇帝一直到临死之前才明白，弘衍不是自己的亲生儿子。但是藏在正大光明牌匾后的传位诏书上写的却是四阿哥弘历的名字。四大爷明明一直想让鸿雁继承皇位来着，怎么忽然改变了主意呢？其中推波助澜的就是苏培盛。以苏培盛的观察力，肯定早就知道甄嬛是想扶养子弘历上位的，那何不顺水推舟帮弘历上位？既能帮甄嬛一把，也是替皇上做了一件对的事儿。前有隐瞒皇上有关甄嬛果郡王私情的愧疚感，后又作为皇上的忠仆，苏培盛都要帮弘历上位。就这样，在甄嬛和苏培盛的暗箱操作下，最终是弘历的名字被写在了传位诏书上。在皇上的葬礼上，苏培盛的小眼神可算是名场面了。他一直盯着当时的局面，但跟弘历的紧张不同，苏培盛的眼神里面只有了然和胸有成竹。这明显呀，是早就知道结果的样子。先帝圣明。虽然喜爱六阿哥，却也知主少国疑，一切以国事为重。这时，苏培盛立马接上了一句：“熹贵妃所言甚是。”就是这句简短的话，不仅彻底平息了群臣的争吵，也暗示了他在这件事情上扮演了一个怎样的角色。所以说，苏培盛从良心中仆到背叛皇上，再到最后赢家，为的不过是个活着。
纵观后宫大权已经被甄嬛拿下，皇上只会背药丸掏空身体。张仙人真的丹药确实有用。这些都在苏培盛的眼皮子底下发生。所谓要想活得好，战队得选好。苏培盛之所以隐瞒皇上、背叛皇上，也逃不过一个战队问题。最终顺利退休，抱着媳妇儿安享晚年，何尝不是最后的赢家呢？好了，本期视频就到这里，下期再见喽。